tanto aquí como ahora, now, para mí tienen una función totalizadora del pasado. Yo no creo en el pasado, creo en el total futuro, en el presente. Y no me interesan demasiado las anécdotas de que, cómo me sentía yo cuando tenía 20 años o cómo siento ahora con 77, porque me siento muy bien. Estas son todas fotografías de Londres. Sacado de los documentos básicos que tenían color también, pero que no los había hecho así en grande. El chico de Londres, en Portobello, yo creo que estaba. Luego aquí tenemos a la chica con su agua transparente. Eran ternuras que se, me pro, pro, que se me formaban, las sensaciones y, y, y la naturalidad o la no naturalidad de ciertas cosas que ocurren en todo el mundo, pero en Londres a mí me cogía más la retina. Entonces puedo decir con, o afirmar con seguridad que cuando yo me despojo de los clichés o de mis fórmulas o mis documentos básicos súper fuertes, como si podríamos decir, entro en la promiscuidad de la visión. Todas las cosas que me atraen las fotografío y de ahí voy haciendo un recorrido emocional de mi psique y por lo tanto de mi obra. Hay una obra en esta exposición muy esencial de mi trayectoria artística, de ese momento en que la pintura se torna fotografía y viceversa. Por lo tanto, yo no creo ni en la pintura ni en la fotografía, pero sí en el maridaje. Ese mojón o trozo de, de madera que encontré en Londres refleja mucho esto que estoy, estoy explicando ahora y creo que es una bella aportación a esta muestra. Luego también tengo la chica que se le transparenta la en agua, el pelo de la chica y un camino que tiene quizá por recorrer. Y aquí, al otro lado, hay un guiño a, a Valencia y sus naranjas es una foto muy importante de tres naranjas y las flores que acompañan a esa poesía visual y táctil, en el caso de, las, de los cítricos. Aquí hemos cogido este espacio de color. Luego arriba enseguida cogemos este, este, esta nave que es como transparente, que se ve lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Y que hay primero un tríptico de un niño en Trafalgar... No, en, Sí, en la Trafalgar Square de Londres y luego otros tres niños que son tres naufragios. Luego el otro lado, dos fases inocentes y, y bellos de un niño en, la, en el agua. Es decir, el agua siempre ha presidido toda mi obra. ¿Por qué? Porque al igual que para otros artistas el fuego, el redentor, para mí el sumergirse en el agua es algo verdaderamente purificado. Hoy ya en la otra planta entramos con las fotos de un hermosísimo trasero de una mulata que se fotografió en Brasil, junto a, a las preciosas, creo, siluetas o sombras que hice de mi propio transcurrir con Londres, fotografiar las, es, las esencias de Londres. Luego, sí, ese chico desamparado un poco, que yo le llamaba un niño heroína, pero que no se sabe hombre heroína, pero está ahí en Hyde Park Corner, como todas las obras que hice yo en Londres, y yo lo hice, le salpiqué de este polvo blanco. Pues siempre la gente marginal y la, y la gente un poco fuera de la regularidad o de la ortodoxia me han interesado. El beso, ah, el famosísimo beso pequeñito de Londres. Besos he hecho muchos, hasta he hecho uno muy bonito que tiene el Iván, que es el beso de D'Apres Doisneau, D'Apres Doisneau. Entonces aquí he hecho un beso precioso de dos niños, sí, los dos son jóvenes, los dos son huérfanos de familias, o, o al menos en, en, así se, se, se señalan ellos. Y entonces es muy tierno esa niña, es un niño y una niña besándose. En esa, en esa confidencialidad que además me la transportaron a mí, esa foto también es mía. Está la última planta que tengo la sorpresa para Valencia de entregar el retrato 
de Ingres, de Madame Montpensier, creo que es, que, que hizo Ingres, claro, y que yo he reinterpretado a través de una tarjeta postal y he hecho más filigranas aún de las que ya tiene, hasta el momento que llegan a tapar sus ojos esas filigranas. Y es mi canto de pintura, mi canto hacia esa mujer que ahí se nos planta en todo su esplendoroso traje. Luego está una joya de esta exposición, para mi gusto, que emparienta con mi sentir, ya que he sido un obsesionado admirador de Pablo Picasso, y entonces la inmensa, el inmenso dolor que muestra este pequeño dibujo que él hizo y que yo he retocado de alguna forma, se llama el Guernica, el trozo de Guernica, porque el dolor de, de Guernica entró mucho en mi, en mi forma de ser. Bueno, y luego quedan las secondas, que son importantísimos, que es esta mujer catatónica en el parque londinense, que nos habla de todo, de lo que es todo que está parado, y yo la he, la he dado como, un, como una especie de, de aire entre medias de su cuerpo, que viene a ser como podía ser uno de los dibujos de Fontana, es como un homenaje a Fontana en los rasgados que él hace en sus famosos cuadros costados. 